ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമറ്റി ക്രാക്കർ എന്റെ പേര് അമൽ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എച്ച് എസ് സി എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കീറു കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എച്ച് എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടി സിലബസ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം ടോപ്പിക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് എക്സാമിനും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എക്സ് x dx by applying left end rule with the partition 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 This is the question. This is very important part of the question. This is the integration of the question. Option A 0.5 Option B 0.4 Option C 0.5 Option D 0.5 Option E 0.5 Option D 0.5 Option E 0.5 Option D 0.5 Option D 0.5 Option E 0.5 Option D 0.5 Option E 0.5 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് പല സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് എൻജ് റൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതുപോലെ റൈറ്റ് എൻജ് റൂൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മിഡ് പോയിന്റ് റൂൾ അറിയാലോ ഇതെല്ലാം ഏത് ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കാണണം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലോവർ ലിമിറ്റ് എ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന്റെ വാല്യൂ കാണണം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എ എത്രയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് വൺ പോയാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ മതി വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ അതിനകത്ത് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഇനി റൈറ്റ് എൻഡ് റൂൾ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഞ്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് റൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂസ് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ വാല്യൂ കാണാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുക എഫ് ഓഫ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാൻ മറന്നുപോയി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് എത്ര കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് അത് സിക്സ് ഇഞ്ച് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാലോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേഷന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചോദ്യം എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ എക്സാമിന് ഉറപ്പായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നു ലെഫ്റ്റ് എൻജ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം എ കാണുക ബി കാണുക എൻ കാണുക നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻസ് എഴുതുക ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇന്റർവല് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക ആ വാല്യൂസ് ഈ ക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻ ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ബൈ അപ്ലൈങ് റൈറ്റ് എൻഡ് റൂൾ വിത്ത് ദ പാർട്ടീഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എഫ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എടുക്കണം എ ബി എൻ മൂന്ന് വാല്യൂസും കാണണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണണം ഡെൽറ്റ എക്സിന് ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതുക ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ഫൈവ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാർട്ടീഷനിലേക്ക് പോകണം ഏതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി അകത്തുള്ള പാർട്ടീഷൻസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു എക്സെട്രാ അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതാ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് എൻജ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക റൈറ്റ് എൻജ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള എത്ര വാല്യൂസ് എൻ ഇവിടെ കിട്ടി എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാ ഇത്രയും ടേംസ് എടുക്കുക എവിടെ കൊണ്ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എഫ് ഓഫ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എന്താ ഈ ഇത്രയും ടേംസ് അഞ്ച് ടേംസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ That's equal to f of 1.1. 1.1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ എക്സ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഈ ഗേൾസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ പോയിന്റ് വൺ പോ
അല്ല ഇവിടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചെണ്ണം റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ എടുത്തു റൈറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിഡ് പോയിന്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ സബ് സബ് ഇൻഡ്രവൽ എടുക്കുക ഓരോ ഇൻഡ്രവൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണുക അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ കണ്ടിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റ് റൂളായി വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റേമാൻ ഇൻഡഗർബൾ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ടി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് പാഴാക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നല്ല പേ സ്കെയിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്രയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോബാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക നിങ്ങളെ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാനും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എച്ച് എസ് ടിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞ എൽ പി യു പി എക്സാമിന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച വിജയം ഇത്തവണ എച്ച് എസ് ടിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു എച്ച് എസ് ടി എക്സാം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് നാളത്തെയാണ് ഈ എക്സാമൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ സിലബസ് മാറിയോ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എച്ച് എസ് ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വെബിനാർ ഒരു ഫ്രീ സൗജന്യ വെബിനാർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന ജനുവരി പത്താം തീയതിയാണ് ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ പേടിക്കേ വേണ്ട താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് ടി എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ വെബിനാറിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോ